。十二月一号，我们俄亥俄州下了今年的第一场雪，虽然雪不是很大。可是从那天开始，整个气温就几乎都是在摄氏零度左右。白天好一点，可能是摄氏三度，晚上大概都是零下的六七度，持续了大概一个星期，真的太冷了。我等到下雪之后的第三天，终于出太阳了，出了一下，才出去看看菜园的情况。所以这个影片的前面，我会带大家来看看下雪后的第三天菜园情况。影片的后半部，我会给大家看看，在连续七天几乎都是没有太阳，气温又都是在零度到零下六度的情况下，我在十二月八号还能在菜园里面采收到哪些东西。这次的雪大概只有三四寸，也就是十公分左右。白天跟晚上的气温大概是在零度到零下六度之间。我在下雪的那一天，用大的保利龙盒子还有塑胶桶，给在户外的植物做了一层保护。一般来讲，如果只是下雪，隔天就出太阳，或者是温度回升的很快，耐寒的植物就算是没有保护，也可能会存活下来。但我们这一次是下了一天的雪。加上温度连续在零度到零下六度，长达一个星期，只有下雪后的第三天出了半天的太阳，所以雪一直不融化。我用了这个东西把雪给弄开，让这些植物可以晒到阳光。通常冬天下雪后的采收，一定要等到雪冻融化，植物缓过气来以后才可以开始进行采收。所以现在我们不能做任何的采收动作。这里是红萝卜跟芹菜，还有葱。我还蛮担心红萝卜在雪地待那么久会不会烂掉。现在把雪都弄掉，等过两天再来看看它们有没有受到任何的影响。这块是白萝卜、红萝卜还有快菜一起种，我只用了一层防霜的薄布把它盖上去。本来想移动这些雪的，可是似乎布上面的雪都变成冰，粘在布上弄不掉了，所以我只能打一打雪，看阳光能不能透进去。布今天是拆不了了，因为外面实在太冷了，我的手也冻僵了，就不弄了。我的豌豆苗在下雪的那一天，我已经全部都采收完毕了，所以这一次的下雪，我就没有给他们做任何的保护。这个塑胶桶比较大，我盖了 Swiss Chard。只要有盖上一层保护的，在这次大雪中，似乎看起来都还可以。OK， 现在是大雪后的一个星期，也就是十二月八号。十二月七号呢，是农民历中的大雪，也就是说，从大雪之后，气温会明显的降低很多。那我们之前都已经是零度到零下六度了，再冷我都担心我菜园的东西还有什么东西可以采收了。所以呢，我今天决定把一些能摘的都摘了，尤其种了很久的根茎类植物，怕它们在接下来的大雪里会烂掉。首先来看看这块种的很失败的白萝卜，这是我九月份撒种子种的，很多都已经开花了。可是都没有看到白萝卜，所以我今天就打算把它们全摘了来做雪里红，放冷冻库可以吃一阵子。这块地也刚好可以接着做土壤的堆肥。这块是白萝卜，跟刚刚那块白萝卜是同一时间种的，这里的就长得非常好，不但叶子很肥大，白萝卜也收了好几次。今天我们就来收三根白萝卜当晚餐。接下去要采收的是甜菜根，甜菜根可以吃叶子，也可以吃下面的红菜根。我大概也是三月左右的时候种的，到现在还有五个可以采收。甜菜根呢，可以打果汁或者是做凉拌，都很健康。这一块是红萝卜，我在之前的影片有介绍过，这些都是三月的时候种的
，嗯，今天算是最后的采收了。你看，他们到现在都还没有开花。嗯，刚好家里上一批采收的红萝卜存货都没有了，所以今天我也要把这些全部都收了。其他像快菜，因为我种了很多，家里完全够吃，而且它们真的非常的耐寒，所以今天我就不采收了。香菜在大雪过后的连续低温下，只有几株还可以，我过两天也会把它们移除到暖棚里面去过冬。至于芹菜，因为可以吸引蚯蚓，所以我就留在地里面，等春天的时候再做处理。豌豆苗我也会用室内的水培法来种植，到时候再把影片做出来给大家参考。今天的影片就到这里结束，喜欢我的影片的朋友记得点赞或者是关注我哦，感谢您的收看，我们下次再见，拜拜。